九千岁，朝中大臣、文武百官，正等着九千岁登坛祭天。嗯，哈哈哈哈正所谓，慷慨以任气，磊落以使才。造坏之事，不宜先密之巧。本座今代天子祭天，必摇起满天神佛，赐福大明皇朝，黎民安养，国祚绵延呐！<笑>
盘儿来时，万望一同赎罪。哎，来来来，快起来！你救驾有功，何罪之有啊？李飞暖，九千岁受惊，卑职之罪。哼，全是一群酒囊饭袋。若非文儿红影及时赶到，这后果担当得起吗？卑职护驾不周，请九千岁降罪。哼，这次就算了，但再有下次。本座要你提头来见。是。起来吧。谢祖先岁。黄影啊，这位东厂指挥使厉公公是自家人。九纹神经头号杀手叶红影叶千户。九千岁有此一子，必可高枕无忧啊。啊，飞暖，我儿红影生性孤傲。初次见面难免生分，日后熟了就好了。啊，你可别放在心上啊！啊，呃，卑职不敢。看看这些自以为是的板贼，简直太猖狂了。本座扪心自问，侍奉皇上，忠心耿耿，报效朝廷，劳心劳力。本座今日带皇上祭天，是为天下百姓、黎民苍生祈福。居然还想置本座于死地，这简直是蔑视王法，唯恐天下不乱。请义父放心，孩儿绝对不会让这些乱臣贼子为祸天下。<笑>好，不过杀几个恶贼容易，但这不过是表面文章。你可知道，这危害天下的祸根在哪儿吗？请义父教诲。东林书院，这是当然。老夫虽说已经不问朝政，可是绝不能看着先皇的基业被这群阉党走狗祸害。为了天下的黎民百姓，老夫已经拟定了良策，暗中联络了各部各司的同僚以及门生。这些都是我大明朝的忠义之士。愿为我大明社稷，舍生取义。只不过现在时机未到，只能忍气吞声，随波逐流。一旦条件成熟了，我们就会联络袁崇焕将军，共享盛举，理应为何？一举将魏忠贤的阉党恶事除掉。你将这副名册给袁将军送去。这次事关重大。我去请丰臣双侠亲自护送您去辽东。皇上，这朝中文武百官的奏折，不要给朕添乱。你没看见朕正忙着吗？跟以前一样，你替朕批阅。有什么事情，你拿主意。好，这其他的奏折，卑职是能代皇上批阅，可唯独这件事，卑职还真做不了主啊。你就别谦虚了。俗话说得好，一样的米养百样的人，每个人都是有自己的天分。就像朕，最大的喜好就是做木工活。你不知道，当看到别人拿到朕的器物叹为观止的时候，朕的心里是多么大的满足。可我一看到百官，我头都痛；看到这些奏折，我就烦。问我什么是治国之道？我怎么知道什么是治国之道？不像你，像卑职。对呀，这么多年以来，你替朕打理这些大事小事，真是替朕省了不少的心。你才是真正的治国良才。可是造物弄人呐，你只是个太监，而朕原本应该是个巧夺天工的木匠。从娘胎里出来，就当这个倒霉的皇帝。卑职还是希望皇上能够流芳百世，名垂千古。流芳百世，名垂千古。历朝历代有哪位皇帝真正能够做到流芳百世、名垂千古？哪一位不是遭到后人的唾骂？唐太宗李世民杀父弑兄，近代隋炀宗杨广强占妇妾，就连我们的太祖高皇帝，不也是被后人指责说是大杀开国功臣吗？风声雨声，读书声，声声入耳，国事家事天下事，事事关心。老爷，老爷
不好了，出事了！老爷不好了，出事了！你们快去看看吧，老爷。没看见我在讲课吗？老爷，我我简直说不出口，太惨了，太惨了！那凶手简直是惨无人道啊！凶手惨无人道，哎，你说清楚。到底什么事？难道出了人命？老爷，你看，太离奇了吧！我没胡说八道，谁干的？一夜之间，我的鸡都没毛了呀！这谁呀？干这么无聊的事儿啊？那那肯定是被人下毒了。谁会对鸡下毒？鸡会得罪谁呀？还用想吗？还会有什么？朕听说东林书院都是一些读书人啊，那个顾县城还是朕的启蒙恩师，这些人怎么可能是反贼呢？皇上有所不知，卑职查到这个顾县城召集门下，自称是东林党人，平时大放厥词，攻击朝政，如今进上这份奏折，不但把卑职说成了是祸国殃民的千古罪人，还把皇上您贬成了一位涂炭百姓的一代昏君。皇上，这干人等，狼子野心，若不严惩，只怕难以造福天下。这件事你就看着办吧。对付这些，你一向都有主意。失君之路，担君之忧。这些乱臣贼子，妖言惑众，诋毁皇上，卑职绝不会对他们心慈手软。卑职早已发现东林大人。图谋不轨，于是亲手编写一份《东林点将录》，密令各级官府暗中监控，待皇上您一声令下，立即将其处于剿灭。听说其一位叫潘云珍，亲自南下无锡，东林老曹。王者之师剿灭叛党，如此一来，皇上您便是为万民造福。必将可以流芳百世，永载丹青史册。老实说，你想怎么剿灭反贼，真不想过问。朕倒是想让你看看，朕的手艺最近是不是有所长进。哎呀，皇上啊，您现在的手艺那可真是今非昔比啊！就是鲁班在世，也会自叹不如啊！真的。您的这一片苦心，就是世人看到了也只有一句话，那就是前无古人，后无来者呀。好，好。哈哈哈哈儿为鸟，其鸣为鹏。鹏之背，拒之其翼几千里也。怒而飞，我要飞上天了。哎，哎，哎，老爷，你看，这这这这，小少爷，你怎么上房了呀？可千万别想不开啊！皇上妃，你来的正好，快帮我试试这对鸡毛翅，我保证你一飞冲天。学鸟飞，荒唐！爷爷，我想学鸟飞是您教我的呀，怎么能说我荒唐呢？一派胡言，我有教过你这种荒唐事吗？您教过我的，您说做人要有鸿鹄之志，要有展翅百川千壑的雄心。不信你问马尚飞，马尚飞是不是这样？哎呦呦呦呦！啊，我证明。呃，老爷，你确实说过，他他这确实这样教育你，我我证证证。正好，石副下，莫相在。冯臣双侠已经去江南好几个月了。顾先生不知道怎么样了，袁将军，风尘双侠还没有消息传回来，还没有消息。将军，您先别担心。末将认为，这没有消息就是最好的消息，这表示魏忠贤这帮狗贼到目前为止还没敢对顾大人下手。如今魏忠贤这条烟狗把持朝政，权倾朝野，欺蒙圣听，顾大人。刚正不阿，早就是他们的眼中钉，肉中刺。我的确担心顾大人会遭遇他们的暗算。啊，将军，您多虑了。顾大人毕竟是三朝元老，也是当今皇上授业恩师。
只要皇上还在，这个魏忠贤胆子再大，也不敢把顾大人怎么样的。但愿如此吧。哎，喝茶吧。啊。子建岁，这回我可是不敢有半分停留，泡了三天三夜不吃不喝，跑死了三匹快马，冒着九死一生的危险，赶来把顾县城想对付您的秘密，向九千岁您禀报啊！本座明白，辛苦你了。来人啊！这是。这是你应该得的，谢谢千岁，那我就恭敬不如从命了。哎呦，直茶，这你还是明白吗？我对你忠心耿耿，为为什么你还？狗狗也配谈忠心？今天你可以为了银两出卖你的主人，明天你就同样可以出卖我。先劫走了，东林书院出了内奸。什么？陆林是魏忠贤的走狗，真是知人知面不知心呐、啊！顾先生将铁盒交给袁将军一事，必定惊动了魏忠贤那狗贼。我担心顾先生会招来杀身之祸，所以和道长特地赶回来接应。袁将军在辽东执掌军权，魏忠贤。对他有所顾忌，想必不敢轻举妄动。可顾先生您早已告老还乡，况且这铁盒的钥匙还在您这儿，恐怕魏忠贤会对您不利呀、啊。难道我们就只能这么眼睁睁的看着魏忠贤荼毒天下，拿他一点办法都没有吗？不，老夫决定亲自进京，面见圣上。算算时间，潘如真也该完成本座交给他的使命了。我要亲自到无锡走一趟，听听他传来的好消息。卑职这就去准备，亲自陪九千岁南巡，保护九千岁安全。不用了，红影已经上路了，这一路上由他保护本座的安全。可是九千岁，保护你的安全从来都是我们东厂的职责，怎么能？本座要你留下来，是有更重要的事情，要你去做。当今朝中与本座为敌者比比皆是，而皇上宅心仁厚，容易受谗言蛊惑。本座稍有不慎，必定死无葬身之地。如今也只有你忠心耿耿于我，我必须将最信得过的人留在宫中，为我盯紧一切，绝不能让闲杂人等接近皇上。若有什么风吹草动，务必在第一时间内告知本座。顾先生，魏忠贤的爪牙遍布京城，您这一去恐怕是凶多吉少啊！老夫这把老骨头，还怕个死字吗？熊廷弼、杨廉，这些忠臣良将，都先后遭到魏忠贤的毒手。老夫没有替他们讨回公道，心里有愧呀、啊。杨烈的女儿，如今下落不明。老夫实在对不起诸位大人，更对不起先祖皇帝的重托。其实我们早就想带杨姑娘来与先生会合，无奈杨姑娘坚持不改，她害怕自己的戴罪之身会连累了先生您啊！哎呀，这傻孩子，一个人孤零零的，我怎么忍心？让他一个人流落在外，快带他来见我。先生不用担心，我已托人带话给东秦姑娘，她会尽快来东林书院拜见您。唐真，嗯，呃，九千岁，没听说皇上有什么病啊？这方子补身的，补身？别多问了，记住。给皇上送药的时候
，要派个信得过的人去。还有，这方子千万不能落到外人手里，明白吗？明白，卑职完全明白，请九千岁放心。但愿这次潘如真能替本座找到打开铁盒的钥匙，否则对本座太不利了。九千岁，不就是个铁盒子吗？我们完全可以派人把它撬开。这可不是普通的铁盒，我已经找了很多能工巧匠。这盒子里装有机关，如果要强行打开，盒里的东西就会立刻被焚毁。九千岁。您不是说，这铁盒里的东西对您不利，那毁了岂不是更好吗？别看如今满朝文武人人尊称本座一声九千岁，可是知人知面不知心呐、啊。我心里清楚的很，暗地里想要置本座于死地的人，那是大有人在。想要除掉这些乱党，可就全靠这铁盒里的东西。开之日，就是将这些乱党一网打尽之时。请恕卑职斗胆，再多问一句：这铁盒里的东西是？东林党名册。小少爷，差不多了，咱下去吧。啊，马上飞，反正你上来了就别下去了。早跳晚跳都是跳，你想开点，别耽误时间，<笑>跳吧。少爷，你别别别让我别让我跳，这万一有个三长两短，以后你半夜撒尿谁叫呢？我还得照啊。哎呀，东林书院里那么多人呢，伺候我的人多的是。万一你有什么事，有好多人能伺候我呢。啊，快跳！这这这这这太高了，这是。预备！是我是主人还是你是主人啊？你是，当然你是，你永远是我的主人。可是跟你跟你没关系。那你就得听我的，不要你像只鸟一样勇敢的飞出去。小小小小鸟，你小时候你见过这么大的小鸟吗？再说也没这么肥的呀。我给你两条路，一条是死路。<笑>那我不要，我要另一条路。就是绝路！啊！啊！啊！救命！啊！啊！还好。为什么是我张大嘴，是我呀？不好了，顾先生，锦衣被杀进来了。这，顾先生，怎么办呢？真的出事了！一定是魏书仙派人来，想把我们赶尽杀绝。你们保护顾先生先走，我去引开他。啊
小五，小五，小五，你要赶紧离开呀、啊！不行，洞里数月上百口人，我岂能不管？可是现在不是逞强的时候啊！可是，顾大人，你别忘了，要是你的官印落在千人手里，那名丹上的忠义之士必死无疑啊！就连袁崇焕将军也难逃牢狱之灾呀、啊！小五，顾大人。为了大局着想，走啊，走啊，快走！念你是朝廷命臣，有功在身，不杀你，留给你一次接受律法制裁的机会。狗贼，他就是做鬼，也不会放过你。拿枪，去。是三朝老臣，不为难你。留下官印，我放你走。休想乱臣走狗！老夫就是拼了命，也不会让你得逞的。啊，敬酒不吃吃罚酒。好，我成全你。哎，哎，去死吧！爷爷，爷爷，爷爷怎么了？爷爷。下你的面纱，看看你是何方神圣！狗贼，你残杀无数忠良，今天我要替天行道，要你的狗命！走。
拦着我了，我必须要回去。今天要不是我发现的早，一路追过来，你现在早就被那些官兵抓起来了。亏你还长了一双水汪汪的大眼睛。你瞎了？你没看见那么多官府的人都在那儿？你别忘了，你的真实身份要是被人发现了，那可不是闹着玩的。你现在可是戴罪之身，你知道吗？花姨，你都看到了
，那么多官兵把书院给围住了，顾大人他一定会有危险的。我原本今天是想去看望他老人家的，可是没想到，天下想不到的事儿多了去了。当年我堂堂一个将军夫人，现在却成了醉月楼的老鸨。东林书院出了事，你以为我不着急啊？你也看见了，这么多的官兵，就单凭你我两个人的力量，怎么能救得出书院那么多的人呢？弄不好。你我两条小命都得搭上啊！能救一个人是一个人，我顾不了那么多了。好，你杨东晴不怕死，我赛花花也豁出去陪着你一块儿吧。可你想清楚了，咱们要是这么一去的话，万一把身份给泄露了，那醉月楼肯定也跟着没了。这醉月楼没了，那些被魏忠贤残害的人可就少了一个藏身避祸的地儿了。可是花姨，我听我的话，先回醉月楼。商量好了再做决定，快点啊！你干嘛？快点！我屁股疼。你还屁股疼？脑袋都快掉了。啊！大侠，好帅呀，飘然而至，该不会砍人吧？腰上系的沉甸甸的，可是你家老爷留下的官印。崇拜，可这不都能看出来？我也惊呢。留下官印，可饶孩子不死。饶他不死，那我呢？去死吧！住手！想必是潘巡抚吧？我今天来是想……我知道你想什么，你是想要人是吧？好说呀，告诉我哪个反贼的家眷，我会帮这个忙的。就冲你这张小脸蛋儿，我也会。哎，放肆！哎，对付你们这些人，本府向来都很放肆的。姓潘的，你要是再不放手，小心我把你那条手给卸了。哎。好大的口气呀、啊！竟敢恐吓朝廷命官！来人，把他们给我拿下！谁敢？睁大你的狗眼，给我看清楚了！九千岁青灵，潘大人，跟我叔叔混了这么长时间，你不会不认得这道令牌吧？你叔叔？呃，那姑娘你是？我家姑娘是当今九千岁的亲侄女。潘大人，你不会不知道我魏方宗是谁吧？哎呦，哎呦，恕在下有眼无珠，呃，常听九千岁提起姑娘，只是一直没有机会见面。呃，请姑娘恕在下无礼。既然知道，还敢对我家姑娘无礼？该打，慢着。好歹人家是巡抚大人，给人家留点面子。哎呀，多谢姑娘大量，则日本府必定备其厚礼，向姑娘谢罪。厚礼，是山珍海味还是奇珍异宝？你当本姑娘是没吃过、没见过吗？我倒要看看你有什么奇珍异宝，是我叔叔哪没有的？哎呦，那可不敢。呃，不知道下官有什么可以效劳的，姑娘尽管吩咐。我只想要你帮我做一件小事。啊，请姑娘直说，下官在所不辞。我要你帮我找一个人。找人？哎呦，这事儿容易。我现在就派人，就是把吴锡城翻个底儿朝天
也一定把姑娘要找的人给找出来。哎，别说找一个，就是找几十、几百，也不是个什么难事儿。姑娘，你要找的是谁呀？我要找那么多人干嘛？我只想找我的红影哥哥。红影哥哥是谁呀、啊？神机营的千户大人叶红影，他是我的红影哥哥，智慧敏捷，聪明动人。像狼一样的冷静，一样的冷血。他出手急如风，快如电，比豹子还矫健。他有苍蝇般的眼神，执行任务的时候总是能洞察先机。他龙行虎步，走路的时候每踏出一步，不多不少，只有十寸。高手，咱们咋接他？那算了啊！不是你能够长点出息好吗？你懂什么呀？不入虎穴焉得虎子，知道吗？哎，我说大家的，咱们就算是进了虎穴，可是也未必能得着虎子啊！你想想啊，咱们哪次打劫，哪次得过手？哪次不是把你打得满地找牙，屁滚尿流的？哎呀，我说你们俩。能不能有点志向，长点志气呀、啊？不是啊你，你说你们受这么点小挫折，都给你们吓成这样，你，你们能不能对自己有点信心？要不然我们何年何月，我们才能脱离苦海，我们才能扬名立万？看，当家的，就，我决定了。就拿这头肥羊开刀。放松。清风和明月说：“看见你进了客栈，我还不相信呢。”红影哥哥，别洗了，你的手是干净的。不，我双手沾满了鲜血。你别这样，你看清楚。你是不是又做那个噩梦了？为什么别人的梦都有醒的时候，而你的梦却永远也醒不了？你忘了带这个？你慢点喝，心里不好受你就说嘛。真不知道你怎么想的，那么大个人了还做噩梦，自己吓唬自己。红影哥哥，你是不是觉得自己杀错人了？不，我杀的都是该杀之人。
，那就对了。你杀人是为朝廷办事，为皇上尽忠，为义父尽孝，这本来是忠孝两全的事啊。再说了，你杀的又全是那些该死的乱臣贼子，他们本来就该死，你又没有办错事，干嘛那么折磨自己？每次都拼命的洗手，我看你啊，手都快洗脱皮了。答应过一个人。你答应过一个人，洗手？你答应过谁呀、啊？没有必要知道。你不告诉我算了，我也不问了，省得又自讨没趣。嗯、将军，没想到魏忠贤这个狗贼，真的敢对顾大人动手，恐怕现在和东林书院。沾点边的人，都被这阉狗魏忠贤，你这无法无天的阉宦！师傅将听令，我将在，即刻随本将进京面圣，我要当着皇上的面，弹劾魏忠贤这个老贼。将军万万不可，大胆！军令如山，你敢抗命？末将不敢抗命。只是将军，此事非同小可，万望将军，您三思啊！三思，我还要三思。武大学士，熊将军，哪一个不是忠心耿耿、为国为民的忠臣？魏忠贤这老贼，为了夺权，不停的捏造罪名，将他们一个个置于死地。再这么下去，朝廷早晚是魏忠贤的，大明朝早晚要毁在这个狗贼的手里。可是将军，魏忠贤，他现在是皇上的宠臣，权倾朝野。如果将军您贸然回京，一定会中了这个奸贼的暗算，惹来杀身之祸呀！哼！我袁崇焕，自从军之日，就将生死置之度外。为了皇上，为了我大明江山，即便是出连九族，我也要除掉这个奸贼。将军义薄云天，天下皆知。可是，这个人生死事小，顾全大局为重。将军，请三思啊！那以你之见呢？风尘双侠仍在江南，东林书院出了这么大的事，一定会传消息回来。将军，不如略等几天再做定夺。上苍有眼，佑我忠良。如果铁盒里的秘密落到了魏忠贤的手里，不知道又有多少忠良义士要遭到他的陷害。二位不用担心，我听顾大人说过，没有钥匙，即使魏忠贤撬开铁盒，也什么都得不到。那钥匙在哪儿啊？铁盒的钥匙其实就是顾大学士的官印。只要找到这枚官印，我们把它毁掉，就可以救多少人的性命啊！但愿这官印还没有落入那狗贼的手里。这个东林书院。就没有人活下来吗？不太清楚。事已至此，我们必须通知袁大将军。袁大将军，顾老先生不幸身亡，东林党人群龙无首，袁崇焕将军现在手握重兵，我想，魏忠贤再傻也不敢对他动手，所以我们必须把这里的情况赶快告诉他。哎，可是这个袁大将军现在远在辽东啊。这个我们怎么可以？放心吧，我和师太这就以最快的速度赶往辽东，禀报袁将军。忍住啊！哎呦，哎呦，疼死我了！你存心害我吗？你？我怎么会存心害你呢，小少爷？我阉鸡、阉鸭、阉狗之后啊，每次都用这种草药给他服上，过两天就好了啊。什么？给畜生上的药？你把我当什么东西了？你不是东西，是吗？啊，不不不，你你不是东西，不不你是，啊不你不是，你什么都不是，你就是我的小少爷，小少爷，为了你我上刀山下油锅什么都敢。哎呀，不要说那么多了，我要你陪我回书院，找我爷爷。哎呀，小爷，你这个人怎么不听主人的话呢？小少爷，要不要我现在就送你去阴曹地府见你爷爷呀？你们是什么人呀？啊，这打扮看不出来吗？山大王。要想活命，把钱留下
哎，英雄，要钱钱着没有？要命就一条，那就拿命来！走！哎哎赤胆忠心，只是怕老爷被整理鬼来找我。小少爷，你是忠良之后，我边哥绝不会为难你。其实，我们弟兄几个也是忠义之士。那你们怎么当土匪了呢？哎，小少爷，你知道吗？其实我们哥几个以前都是在朝廷里当差的，因为得罪了燕狗魏忠贤的党羽，被罢官流放。生活还不得已，在当地的土匪拦路劫道，那你们也挺不容易的吧？有什么办法啊？为了表示心意，我愿意把我们攒下来的一点银子拿出来，孝敬二位当盘缠。啊，拿去花吧。呃，好，谢谢，谢谢。呃，你们，客官，您看喜欢哪把？这几把都一般。哦，我还有一把震天宝剑。哎，哎，小二，过来帮忙。哎，好嘞。哦。哎哎哎哎，慢点。哎哎哎，您